ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് കറണ്ടിൽ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് അസസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കറണ്ട് ഈസ് പാസ്ഡ് ഫ്രം സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ പ്ലേസ്ഡ് ബിലോ ഫ്രീലി പൈവോട്ടഡ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിന് സൗത്തിൽ നിന്നും നോർത്തിലേക്ക് കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുകയാണ് ഒരു ചാലകം നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ചാലകത്തിലൂടെ സൗത്തിൽ നിന്നും നോർത്തിലേക്ക് കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്നു അത് ആ ചാലകം ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കാന്തിക സൂചിയുടെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിന് താഴെയായാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ടു വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ വിൽ ദി നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ടേൺ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എൻ്റെ അതിൻ്റെ നോർത്ത് പോൾ ഏത് ദിശയിലായിരിക്കും ചലിക്കുന്നത് വ്യതി ചലിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പഠിച്ചതിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയുന്നു ദ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ചാലകം ഉണ്ട് ഇതാണ് ആ ചാലകം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ചാലകം ഇതാണ് ചാലകം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലെ ചാലകം ആ ചാലകത്തിന് മുകളിലായിട്ട് കാന്തിക സൂചി വെച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മളോട് പറയുന്നു സൗത്തിൽ നിന്നും നോർത്തിലേക്ക് എന്ത് പ്രവഹിക്കുവാണ് കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുവാണ് സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ആണ് കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കാന്തിക സൂചി ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കുക നമ്മളിത് ആംപിയേഴ്സ് സ്വിമ്മിംഗ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ദിശ കണ്ടെത്തുന്നത് ആംപിയേഴ്സ് സ്വിമ്മിംഗ് റൂൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാന്തിക സൂചിയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അതായത് കറണ്ട് ഗ്രഹിക്കുന്ന ചാലകത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നീന്തുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെ നീന്തുമ്പോൾ ഇവിടെ സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ഇയാൾ ഈ കാന്ത് കാന്തിക സൂചി മുകളിലാണിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചാലകം കാണുന്ന വിധത്തിൽ നീന്തണമെങ്കിൽ ഇയാൾ എങ്ങനെ നീന്തണം മലർന്നു കിടന്നായിരിക്കണം നീന്തേണ്ടത് അപ്പൊ സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്ക് കറണ്ടിന്റെ ദിശയിൽ മലർന്നു കിടന്ന് ഇദ്ദേഹം നീന്തുമ്പോൾ അയാളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എങ്ങോട്ടേക്കാണോ വരുന്നത് അതായിരിക്കും എന്തിന്റെ ദിശ നോർത്ത് പോളിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ദിശ അപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അയാൾ താഴെ നോക്കുക താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് നോക്കി മലർന്നു കിടന്നുകൊണ്ട് നീന്തുകയാണ് അങ്ങനെ നീന്തുമ്പോൾ അയാളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നോർത്ത് പോളിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഈസ്റ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്ക് കാന്തിക സൂചി കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കാന്തിക സൂചി നോർത്ത് പോൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വന്നിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ വരുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ദി റൂൾ യൂസ് ഡി ടു അറൈവ് ദിസ് ഇൻഫറൻസ് ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ നമ്മൾ സഹായിച്ച റൂൾ ഏതാണ് നിയമം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏതാണ് ആംബിയേഴ്സ് സ്വിമ്മിംഗ് റൂൾ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സ്റ്റേറ്റ് ദി റൂൾ ഈ നിയമം പ്രതിപാദിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആംപിയർ സ്വിമ്മിംഗ് റൂൾ എന്താണ് സപ്പോസ് എ മാൻ സ്വിംസ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് കറണ്ടിന്റെ ദിശയിൽ ഒരാൾ നീന്തുന്നതായി സങ്കല്പിച്ചാൽ ബൈ ലുക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദി മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എന്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് വേണം മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് വേണം അയാൾ നീന്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ബോളിന് നോക്കിക്കൊണ്ട് നീന്തുമ്പോൾ അയാളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എങ്ങോട്ടേക്കാണോ വരുന്നത് അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നോർത്ത് പോളിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എങ്ങോട്ടേക്കാണോ നിൽക്കുന്നത് അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നോർത്ത് പോളിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു നിയമം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക്
മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലായ്പ്പോഴും ഉത്തര ദക്ഷിണ ധ്രുവങ്ങൾ നോക്കിയായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് കറണ്ട് പോകുന്നു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് കറണ്ട് പോകുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് വലത് കൈ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് പെരുവിരൽ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് ഇതിലെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്താണ് ചുറ്റും അതായത് ഈ ചാലകത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഈ ഒരു ദിശയിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ കിട്ടുന്നത് വലത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തം റൂൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാ പോയിരിക്കും നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഈ ചാലകത്തിന് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നോർത്തിൽ നിന്നും സൗത്തിലേക്കുമാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അത് ഈ കാന്തത്തിന്റെ കാന്തിക സൂചിയുടെ അതേ ഡയറക്ഷനിലല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനും കാന്തത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനും ഒന്നായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് കറണ്ട് മൂലം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശയും കാന്തത്തിന്റെ കാന്തിക മണ്ഡല ദിശയും ഒരുപോലെ വരുന്നു അപ്പോ കാന്തം എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ രണ്ട് കാന്തിക മണ്ഡലം ഒരേ ദിശയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് കാന്തം എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഡിഫ്ലക്ഷൻ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നിലനിൽക്കുന്നത് അനങ്ങാതെ നിൽക്കും കാരണം എന്താണ് കറണ്ട് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകുന്നത് കാന്തത്തിന്റെ അതേ ദിശയിൽ കാന്തത്തിന്റെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശയും കറണ്ട് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശയും ഒരേപോലെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ കാന്തം എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഡിഫ്ലക്ഷൻ ചെയ്യില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആംപിയേഴ്സ് സ്വിമ്മിംഗ് റൂളിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂളിനെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ് ദി പൊളാരിറ്റി വെൻ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ സോളിനോയിഡ് അതായത് ഒരു സോളിനോയിഡിലൂടെ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പൊളാരിറ്റി ധ്രുവങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും സോളിനോയിഡിലെ ധ്രുവങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും അതിന്റെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സോളിനോയിഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും മെത്തേഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എറൗണ്ട് എ കറണ്ട് ക്യാരി സോളിനോയിഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സോളിനോയിഡിലൂടെ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വലത് കൈ നിയമം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലത് കൈ നമ്മൾ സോളിനോയിഡ് ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാല് വിരലുകളും കറണ്ടിന്റെ ദിശയിൽ നാല് വിരലുകളും കറണ്ടിന്റെ ദിശയിലും തള്ള വിരൽ നോർത്ത് പോളിനെ ആയിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കറണ്ടിന്റെ ദിശയിൽ നാല് വിരലുകൾ പിടിച്ചാൽ തള്ള വിരൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് പോളിനെ ആയിരിക്കും നോർത്ത് പോളിനെ ആയിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സോളിനോയിഡിന്റെ നോർത്ത് പോൾ എവിടെയാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് അഗ്രങ്ങളിലെയും കറണ്ടിന്റെ ദിശ പ്രദക്ഷിണ ദിശയാണോ അപ്രദക്ഷിണ ദിശയാണോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടും നമുക്ക് കറണ്ടിൻ ഈ പോളുകൾ ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോളിനോയിഡിന്റെ അഗ്രങ്ങളിലെ കറണ്ടിന്റെ ദിശ കറണ്ട് പ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പോൾ സൗത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും ദക്ഷിണ ധ്രുവം ആയിരിക്കും ഈ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണ് കറണ്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് നോർത്ത് പോൾ ഉത്തര ധ്രുവം ആയിരിക്കും അപ്പം രണ്ട് അഗ്രങ്ങളിലെയും കറണ്ടിന്റെ ദിശ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പോൾ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അ
പോളുകൾ ധ്രുവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും രണ്ടാമതായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോളിനോഡിൻ്റെ കാന്തിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും സോളിനോഡിൻ്റെ കാന്തിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ സോളിനോഡിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമുക്ക് കൂട്ടാം ഇൻക്രീസിംഗ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ചുരുളുകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ കാന്തിക ശക്തിയും വർദ്ധിക്കും രണ്ടാമത് ഇൻക്രീസ് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് കറണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതായത് സോളിനോഡിൽ നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ടാംപിയർ കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് കാന്തിക സ്വഭാവം കിട്ടും അതേ സോളിനോഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു നാലാംപിയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് കാന്തിക സ്വഭാവം കിട്ടും പക്ഷെ രണ്ടാംപിയർ കൊടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള കാന്തിക സ്വഭാവം ആയിരിക്കും നാലാംപിയർ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും കിട്ടുന്നത് അതേ രീതിയിൽ കറണ്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് കാന്തിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് മൂന്നാമത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതായത് ഒരു ചെറിയ സോളിനോയിഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാന്തമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാന്തമായിരിക്കും രൂപപ്പെടുന്നത് അതേസമയം ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൂടിയ കാന്തമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഒരു സോളിനോയിഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ വലിയ കാന്തമായിരിക്കും രൂപപ്പെടുന്ന കാന്തിക ശക്തി കൂടും അതായത് സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഛേദതല വരപ്പളവ് കൂട്ടിയാൽ സോളിനോഡിൻ്റെ വലിപ്പം ഛേദതല വരപ്പളവ് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കാന്തിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ടേൺ പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ കോർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ സോളിനോഡിനുള്ളിലേക്ക് പച്ചിരിമ്പ് പോലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ കോർ ആയി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാന്തിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ നാല് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കാന്തിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക ഇൻക്രീസിംഗ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻക്രീസ് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ and soft tan which is used as the core Com uh, churulukalde enna vardhippichu konde current vardhippichu konde area of cross section chedala varappa vardhippichu konde adu pole thanne soft tan polulla vasthukal core aayittu ubhayogichalum namukku solenoid inde kaandhika shakti vardhippikkuvanayitta kariyum moonamathe chodyam oru mesa purathu ab ennu parayunna oru chaalagam vechirikkunu ഇതിലേക്ക് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്നു ഫിഗർ ഷോസ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വെയർ എ ബി മെയ്ഡ് ഇൻ എ കോയിൽ ഒരു കോയിൽ രൂപത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു സപ്പോസ് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഫ്രം എ ടു ബി ത്രൂ ദിസ് കറണ്ട് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് വിൽ ബി ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ത്രൂ ഇറ്റ് കറണ്ട് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ദിശ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറണ്ടിന്റെ ദിശ എങ്ങോട്ടേക്കാണോ അതിന്റെ എതിർ ദിശയിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിന്റെ ദിശ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ടും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കറണ്ടിന്റെ ദിശ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ദിശ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ എന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി അപ്പം ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്കായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിന്റെ ദിശ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് കറണ്ടിന്റെ ദിശയും ഇലക്ട്രോണിന്റെ ദിശയും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൌണ്ട് ദി കണ്ടക്ടർ എ ബി എ ബിക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലം നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിയും ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടും അത് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ദിശ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും ഏത് നിയമം ഉപയോഗിച്ച് കഴിയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയും ഏതൊരു ചാലകത്തിലൂടെയും കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ദിശ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വലത് കൈ നിയമം പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ചാലകത്തിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമം വലത് കൈ നിയമമാണ് അപ്പം വലത് കൈ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം ബിയുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വലത് കൈ നിയമമാണ്
ആരോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കാന്തിക മണ്ഡലം കോവിലിന് ഉള്ളിലേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത് വലത് കൈ നിയമം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്നാമത് ചോദിച്ചിരുന്നത് കറണ്ട് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് രണ്ടാമത് ദിശ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ ഏത് രീതിയിലാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് നിയമം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലമിംഗിന്റെ വലത് കൈ നിയമം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നത് എവിടെയാണ് കോയിലിൽ എങ്ങനെയാണ് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ വരുന്നതെന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് കോയിലിനുള്ളിലേക്കാണ് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ വരുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ടു ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദി കോയിൽ പുറത്തു നിന്നും ഉള്ളിലേക്കായിട്ടാണ് കണ്ടോ പുറത്തു നിന്നും ഉള്ളിലേക്കാണ് ഏത് വരുന്നത് കോയിലേക്ക് കാന്തിക മണ്ഡലം വരുന്നത് ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തു നിന്നും ഉള്ളിലേക്കാണ് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ വരുന്നത് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാലകം ചാലകത്തിൽ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ തന്നിരിക്കുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് ദി കറണ്ട് കാരിയൻ കണ്ടക്ടർ എ ബി ഇസ് ഡെപ്പിക്റ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മാക്സിമം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കോർക്ക് സ്ക്രൂ റൂൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെക്കോർഡിറ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കോർക്ക് റൂൾ അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും അതിവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് ദിശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലത് കൈ നിയമം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം വലത് കൈ നിയമത്തിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വലത് കൈ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഇവിടെയും കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ചാലകത്തെ നമ്മൾ വലത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് പിടിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാല് വിരലുകളും സൈഡിൽ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക ആ നാല് വിരലുകളും കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പിടിക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്നു നമ്മൾ വലത് കൈ നിയമം പഠി പഠിച്ചതിന്റെ അതേ ഇത് തന്നെ തള്ളവിരൽ എന്നുള്ള മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ കാന്തിക മണ്ഡലം വരുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ച് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നു അപ്പൊ കാന്തിക മണ്ഡലം മുകളിലേക്കാണ് അപ്പൊ നാല് വിരലുകൾ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന തരത്തിൽ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ പിടിക്കുന്നു അപ്പൊ തള്ളവിരൽ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും കറണ്ടിന് ചിത്രത്തിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എ ബിയില് മുകളിലെ മുകളിലേക്കാണ് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ മുകളിലേക്കാണ് ഇവിടെ നാല് വിരലുകളും വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തള്ളവിരൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കാണിക്കുന്നു തള്ളവിരലിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തള്ളവിരലിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്കാണ് കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്രം ബി ടു എ ആണ് അപ്പൊ സ്ക്രൂ നിയമത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് വലമ്പിരി സ്ക്രൂ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് സ്ക്രൂ തിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണോ സ്ക്രൂ കയറിപ്പോകുന്നത് ആ കയറിപ്പോകുന്ന ദിശയാണ് കറണ്ടിന്റെ ദിശ സ്ക്രൂ കറ കറങ്ങി എങ്ങോട്ടേക്കാണോ കയറിപ്പോകുന്നത് ആ സ്ക്രൂ കയറുന്ന ദിശയാണ് കറണ്ടിന്റെ ദിശ സ്ക്രൂ തിരിയുന്ന ദിശയാണ് എങ്ങോട്ടേക്കാണോ സ്ക്രൂ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരിയുന്നത് തിരിയുന്ന ദിശയാണ് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ അപ്പോ ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആംബിയേഴ്സിന്റെ നിയമം സ്വിമ്മിംഗ് റൂള് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് വലത് കൈ നിയമം അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രൂ റൂള് ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആൾക്കാർ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്ന ഈ ക്ലാസിന്റെ വീഡിയോകൾ കണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് വീണ്ടും കണ്ടു നോക്കുക ആ ക്ലാസ്സുകൾ അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കാണുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും താങ്ക് യു